ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮೈಲಿ ಗರ್ಲ್ ಸ್ಮಿತಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಬನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬನಾನಾ ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವಂತಹ ರೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬನಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡೂ ಪಚ್ಚಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಪಚ್ಚಬಾಳೆ ಹಣ್ಣೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎರಡು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಫೋರ್ಕ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೋರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮ್ಯಾಶರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ಸ್ಪೂನಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋರು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಹ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬನಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕೋಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊಸರು ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಇದೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ತ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಮೊಸರು ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮೊಸರು ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ತೀರಾ ಹುಳಿ ಆಗಿರೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ತೀರಾ ಸ್ವೀಟು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಚಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ನನ್ನ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮೈದಾದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕಪ್ ಮೈದಾ ಒನ್ ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಇನ್ನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಲಿ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾದಿ 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 ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾದಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎಂಟು ಅವರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಿಡಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೈಗೆ ಅಂಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಾದ್ತೀರೋ ಅದು ಕೈಗೆ ಅಂಟೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ನಾದಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಹಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ನಾನು ಎಂಟು ಅವರು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಟು ಅವರ್ ಆಯಿತು ಎಂಟು ಅವರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಉಪ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರ್ ಅವರ್ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಬನ್ನನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬನ್ನನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕೈಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಪೂರಿಗಾರು ಇನ್ನೂ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಎಣ್ಣೆನೂ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೀರಿ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೂರಿ ತ ಕರೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರಿನೂ ಒಂದೇ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಇದನ್ನು ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ಕೋಬೋದು ಕೆಚಪ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ನೀವು ನೆಂಚ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಟೀ ಜೊತೆಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಜೊತ